Hello everybody, welcome back to my channel. Take a video of the show by Kapa Shakotam, digital and very fast tutorial. At security tutorial, I'm a very basic kitchen genius near Kothabolbo. Among at Ski Kothabolbo number system near the Prothomi Amra number system. It is a shop for the kitchen bolt the chai, the holy Amadurke Judi Pichoni de Katakaman of Shopo the Shuchon Lognotiki Ashole Amade Jacromovica share Shate Shate Manashar Gonona Tata Hishabnika share J. Progenita Shetom of Hoytake. প্রাচীন কালে গণনা করার জন্য নানা রকম উপকরণ ব্যবহার করা হতো যেমন ধরেন যে আমরা প্রাচীন কালে হচ্ছে হাতের আঙ্গুলি দিয়ে হাতের আঙ্গুলের মাধ্যমে গণনা করা হতো নুড়ি পাথরের মাধ্যমে গণনা করা হতো ঝিনুকের মাধ্যমে গণনা করা হতো কাঠির মাধ্যমে গণনা করা হতো রশি রশির গিট দেয়ালে ধাক্কাটা ইত্যাদি ইত্যাদি মাধ্যমে গণনা করা হতো সময়ের বিবর্তন উন্নতির ধারাবাহিকতা গণনার ক্ষেত্রে যুক্ত হলো বিভিন্ন ধরনের প্রতীক ও চিহ্নের ব্যবহার 3400 চিহ্ন বা সংখ্যা পদ্ধতির মাধ্যমে সর্বপ্রথম গণনার কাজে লিখিত সংখ্যা বা চিহ্নের প্রচলন শুরু হয় এরপর পর্যায়ক্রমে আসে মেয়ান ও রোমান সংখ্যা পদ্ধতি ব্যবহারে প্রচলন শুরু হয় পরবর্তীতে ভারতবর্ষ ও আরবের দশমিক সংখ্যা অর্থাৎ ডেসিমেল নাম্বার আমরা যে বর্তমানে যেটি ব্যবহার করি ডেসিমেল নাম্বার সিস্টেম ডেসিমেল পদ্ধতির প্রচলন শুরু হয় যা বর্তমানে বাংলাদেশ ও সারা বিশ্বে বিভিন্ন দেশে হিসাব নিকাশের জন্য ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করে এবং আজও বহুবিত বহুবিধ গাণিতিক কাজে এটি বহুলভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে আমরা যে সংখ্যা পদ্ধতি নিয়ে কাজ করি সেটি আসলে এই সংখ্যা পদ্ধতি তো সংখ্যা পদ্ধতি আসলে জিনিসটা কি সংখ্যা পদ্ধতি বেসিক্যালি কোন সংখ্যা লেখা উপস্থাপন বা একই নাম্বারকে বিভিন্ন উপায়ে বা বিভিন্ন ভাবে উপস্থাপন করার পদ্ধতিকে আসলে সংখ্যা পদ্ধতি বলা হয় তো সংখ্যা পদ্ধতি সম্পর্কে জানার আগে আমাকে কিছু জিনিস বেসিক কিছু জিনিস জানতে হবে যেমন সংখ্যা পদ্ধতির আমি পুরো ডিজিটালের পুরো টিউটোরিয়াল আমরা কিছু শব্দ ব্যবহার করব এই শব্দগুলোকে আপনাকে জানতে হবে যেমন আমরা প্রথম যে শব্দটি সেটা হচ্ছে বেস বা ভিত্তি আর আমরা জানব স্থানীয় মান কি ঠিক আছে তো বেস বা ভিত্তি কি কোন সংখ্যা পদ্ধতিকে লিখে প্রকাশ করার জন্য যতগুলো মৌলিক চিহ্ন বা অঙ্ক ব্যবহার করা হয় তার সমষ্টিকে সংখ্যা পদ্ধতির বেস বা ভিত্তি বলে ধরুন আমরা যে দশমিক সংখ্যা অর্থাৎ ডেসিমেল নাম্বার সিস্টেম ব্যবহার করে ধরুন আপনি 100 লিখেন 500 লিখেন 10000 লিখেন অথবা অনেক বড় একটি সংখ্যা লিখেন না কেন সেটি আসলে কতগুলো ডিজিট দিয়ে আমরা লিখতে পারি 0 থেকে 9 পর্যন্ত এই 10টি ডিজিট দিয়ে কিন্তু আমরা যে কোনো সংখ্যাকেই আসলে লিখতে পারি যেটাকে আমরা ডেসিমেল নাম্বার সিস্টেম বলছি সেখানে আমরা কি করতে পারি এই 9টি এই 10টি ডিজিটের মাধ্যমে কিন্তু সবগুলো সংখ্যাকে প্রকাশ করতে পারছি তাহলে এখানে যেটা বলেছে যতগুলো ডিজিটের মাধ্যমে অর্থাৎ যতগুলো সংখ্যার মাধ্যমে আমরা একটি সংখ্যাকে প্রকাশ করতে পারছি সেই সংখ্যার সমষ্টিকে বলা হচ্ছে কি বেস বা ভিত্তি তাহলে আমি আপনাকে যদি প্রশ্ন করা হয় যে তাহলে ডেসিমেল এর বেস কত ডেসিমেল এর বেস হবে কত 10 কারণ এই ডেসিমেল কোন সংখ্যাকে লিখতে কতটুকুলো ডিজিটের প্রয়োজন 9টি ডিজিট প্রয়োজন 0 থেকে 9 পর্যন্ত এই 9টি ডিজিটের প্রয়োজন ঠিক আছে এরপরে আমরা কিছু সংখ্যা পদ্ধতি সম্পর্কে একটু জানার চেষ্টা করব দশমিক সংখ্যা পদ্ধতি অর্থাৎ ডেসিমেল নাম্বার সিস্টেম ছাড়াও আরো কিছু নাম্বার সিস্টেম রয়েছে যেমন আমরা কম্পিউটারের কথা যদি চিন্তা করি কম্পিউটার কি বাইনারি পদ্ধতিতে কাজ করে তাতে এটা বাইনারি ছাড়া কিন্তু কিছুই বুঝতে পারে না তো বাইনারি পদ্ধতিতে দুটো নাম্বার ব্যবহার করা হয় যেটাকে আমরা বিট বলে থাকি শূন্য এবং এক এটা হচ্ছে কি জিরো একটা বিট ওয়ান একটা বিট এই দুটো মিলেই কিন্তু বাইনারি তাহলে যেহেতু বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতিতে দুটো সংখ্যার মাধ্যমে আমরা বাইনারি সংখ্যাগুলোকে রিপ্রেজেন্টেশন করি বা লিখি সেই জন্য বাইনারি বাইনারি এর ভিত্তি বা বেস বা আমরা এটাকে বলি হচ্ছে রেডিক্স তিনটি কিন্তু একই রেডিক্স বিট বা ভিত্তি এই বাইনারি এর রেডিক্স হচ্ছে কত দুই আর কি কি সংখ্যা দিয়ে এটাকে উপস্থাপন করা হয় জিরো এবং ওয়ান দিয়ে যেহেতু দুটো সংখ্যার জন্য রেডিক্স টু এছাড়াও আরেকটি সংখ্যা পদ্ধতি রয়েছে সেটি হচ্ছে এইট অর্থাৎ অক্টাল অক্টালে আমরা আটটি ডিজিট ব্যবহার করে থাকি এই কারণেই এটাকে হচ্ছে যে এর ভিত্তি বা রেডিক্স হচ্ছে কত এইট সংখ্যাগুলো হচ্ছে জিরো থেকে সেভেন পর্যন্ত জিরো থেকে সেভেন পর্যন্ত কয়টি সংখ্যা হয় আটটি সংখ্যা এই জন্য এর বেস বা রেডিক্স বা ভিত্তি হচ্ছে কত আট দশমিক আমরা ইতিপূর্বেই জেনেছি যে জিরো থেকে নয় পর্যন্ত দশমিকের ভিত্তি দশ এই জন্য জিরো থেকে নয় পর্যন্ত সংখ্যাগুলো এবং বিশেষ একটি নাম্বার সিস্টেম রয়েছে সেটা হচ্ছে হেক্সাডেসিমেল হেক্সাডেসিমেলে এখানে ষোলোটি বিট ব্যবহার করা হয় ষোলোটি সংখ্যা ব্যবহার করা হয় এই ষোলোটি সংখ্যার মধ্যে রয়েছে জিরো থেকে ন পর্যন্ত দশটি 
0 থেকে 9 পর্যন্ত কত হবে 10 টি আর বাকি যে 6 টা ডিজিট রয়েছে সেগুলো হচ্ছে এ বি সি ডি ই এফ অর্থাৎ আপনার যদি ডেসিমেলে ধরেন 10 হলো তখন আমরা সেটাকে হেক্সা ডেসিমেলে লিখব এ ডেসিমেলে যদি 11 হয় তাহলে আমরা সেটাকে লিখব হেক্সা ডেসিমেলে বি 12 এর জন্য সি 13 এর জন্য ডি 14 এর জন্য ই এন্ড 15 এর জন্য এফ তাহলে দেখেন 0 থেকে আসলে 15 পর্যন্ত 15 16 টি সংখ্যা হয় এই জন্য হেক্সা ডেসিমেলের বেস 60 আশা করছি আমি এতক্ষণ যে সংখ্যা পদ্ধতি চারটি সংখ্যা পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করলাম সেটি বুঝতে পেরেছেন আপনাকে যদি এখন প্রশ্ন করা হয় যে বাইনারি ভিত্তি কত ঝটপট आंसर দিতে হবে যে বাইনারি ভিত্তি 2 অক্টাল ভিত্তি 8 আর ডেসিমেলের ভিত্তি 10 হেক্সাডেসিমেলের ভিত্তি 16 কোন কোন বিধ ব্যবহার করা হয় এই হেক্সাডেসিমেলের 10 এর জন্য কি ব্যবহার করা হয় 11 এর জন্য কি ব্যবহার করা এগুলো আপনাকে টোটালি মনে রাখতে হবে তাহলে পরে আপনাকে অনেক কিছু বুঝতে সুবিধা হবে এখন আমরা যে জিনিসটা জানার চেষ্টা করব সেটা হচ্ছে স্থানীয় মান আমরা যখন কোনো সংখ্যা লিখি কোনো সংখ্যা যে স্থানের অঙ্কটি বা প্রতিটির অবস্থান তাকে স্থানীয় মান বলে ঠিক আছে যেমন ধরুন আপনারা এখানে যদি এখানে একটা সংখ্যা লিখেছি যেমন 15703 এবং আমরা তার মানে হচ্ছে যে এখানে যে প্রত্যেকটি ডিজিট রয়েছে প্রত্যেকটি সংখ্যা রয়েছে প্রত্যেকটার কি আছে একটা স্থানীয় মান আছে যেমন সংখ্যাটির পাঁচ স্থানীয় মান হলো যেহেতু একক দশক শতক হাজার ঠিক আছে এই স্থানীয় মান হাজ তাহলে 5 ইনটু হাজার ইকুয়াল টু 5000 তাহলে এই যে পাঁচ এর স্থানীয় মান কত 10 আমরা যে ডেসিমাল নাম্বার সিস্টেমটা ব্যবহার করি যার ভিত্তি হচ্ছে কত 10 সেই ধরনের একটা সংখ্যা তাহলে আমরা নিঃসন্দেহে বুঝতে পারছেন যে এটি একটি কি পজিশনাল নাম্বার অর্থাৎ পজিশনের ভ্যালু আছে তাহলে এটাকে আমরা পজিশনাল নাম্বার সিস্টেম এখন সংখ্যা পদ্ধতিকে আমরা দুই ভাগে ভাগ করেছি ভাগ করেছে এটাকে হচ্ছে একটা হচ্ছে নন পজিশনাল নাম্বার সিস্টেম আরেকটা হচ্ছে যে সংখ্যা পদ্ধতিতে উপস্থাপনের জন্য সংখ্যা পদ্ধতিতে ব্যবহৃত মৌলিক চিহ্ন বা বেস বা ভিত্তি বা ইয়া স্থানীয় মান থাকে তাকে পজিশনাল নাম্বার বলে স্থানীয় মানকে আমরা একটু আগে জেনেছি তাহলে যেটা স্থানীয় মান থাকবে সেটা হচ্ছে পজিশনাল নাম্বার সিস্টেম পজিশনাল নাম্বার সিস্টেমের মধ্যে রয়েছে বাইনারি অক্টাল দশমিক হেক্সাডেসিমাল আমরা যেগুলো এতক্ষণ জেনেছি সেগুলো আসলে পজিশনাল নাম্বার সিস্টেম কারণ প্রত্যেকটা পজিশনেরই আলাদা আলাদা ভ্যালু বা মান রয়েছে ওকে যে সংখ্যা পদ্ধতিতে কোনো সংখ্যায় ব্যবহৃত অঙ্কগুলোর কোন স্থানীয় মান নেই শুধুমাত্র তার নিজস্ব মান থাকে তাকে নন পজিশনাল নাম্বার সিস্টেম বলা অর্থাৎ আগে যেটি ব্যবহৃত হলো যে হাইরোগ্লিফিক্স যে সংখ্যা পদ্ধতি সেটা একটা নন পজিশনাল নাম্বার সিস্টেম ওকে এরপর আমরা একটা एग्जांपल দেখার চেষ্টা করি ধরেন আমরা একটা কনসেপ্ট ক্লিয়ার করি সেটা হচ্ছে কোন একটা নম্বরের রেডিক্স আর1 এবং তার ওই ওই সংখ্যাটাকে রিপ্রেজেন্টেশন রিপ্রেজেন্টেশন করতে যতগুলো বিট লাগে সেটা হচ্ছে n n1 এবং অন্য একটি নাম্বার সিস্টেম যেটা রেডিক হচ্ছে r2 কে আমরা r2 দিয়ে রিপ্রেজেন্টেশন করতেছি এবং ওই নাম্বার সিস্টেমে ওই সংখ্যাটাকে রিপ্রেজেন্টেশন করতে যতগুলো সংখ্যার প্রয়োজন হয় সেটা হচ্ছে n2 তাহলে আপনারা এখানে একটা জিনিস ক্লিয়ার কনসেপ্ট রাখবেন সেটা হচ্ছে যদি কোন একটি সংখ্যার রেডিক্স r1 যদি অন্য একটি সংখ্যার রেডিক্স r2 থেকে বড় হয় মানে একটা সংখ্যার রেডিক্স যদি ধরেন 10 হয় এবং একটা সংখ্যা রেডিক্স যদি 2 হয় তাহলে ওই সংখ্যাটা লিখতে যতগুলো সংখ্যার প্রয়োজন হবে সেই ক্ষেত্রে এই কন্ডিশনটা সে মানবে অর্থাৎ তার যখন আপনার রেডিক্স সংখ্যা বেশি হবে তখন তার অবশ্যই সেই নাম্বারটা লিখতে আমার কম সংখ্যা লাগবে এটা সাধারণ কথা যার রেডিক্স বেশি যেমন আমরা এখানে যদি ডেসিমেল চিন্তা করি এবং এটার যদি বাইনারি চিন্তা করি তাহলে ডেসিমেলের একটা সংখ্যা লিখতে যতগুলো সংখ্যা লাগবে অবশ্যই এটা থেকে কম লাগবে আমরা একটা एग्जांपल দেখি ধরেন ডেসিমেল হচ্ছে এই রেডিক্স হচ্ছে কত 10 এবং বাইনারি রেডিক্স হচ্ছে 2 তাহলে ডেসিমেলের রেডিক্স কি বড় এই কন্ডিশন তাহলে r1 ইজ গ্রেটার দ্যান r2 তাহলে আমরা যদি একটা সংখ্যা নি ধরেন 15 এটা হচ্ছে কি 15 কি ডেসিমেলে এখন এটার যদি আমরা বাইনারি বাইনারি কিভাবে করে সেটা আমরা এখনো শিখি না আমরা যখন শিখবে তখন দেখতে পাবো এটা হচ্ছে তার বাইনারি 1 1 1 1 1 দেখেন এই 15 লিখতে আমার কয়টি সংখ্যা লেগেছে দুটো সংখ্যা লেগেছে আর এই যে বাইনারিটা এটা লিখতে কত সংখ্যা লেগেছে পাঁচটি সংখ্যা লেগেছে তাহলে এই যে কন্ডিশনটা লিখেছি সেটা সত্য এখানে দুটো তাহলে n1 নাম্বার অফ ডিজিট ইজ লেস দ্যান n2 এর নাম্বার অফ ডিজিট তাহলে আপনাদের কোনো পরীক্ষায় অথবা কোনো কোশ্চেনে যদি এরকম প্রশ্ন করে থাকে 
प्रमाण करते हैं ये प्रमाण कर देखें एक जिनब से हे एम एस वि एल एल एस वि एम एस वि एर फुल मिनिंग हम मोस्ट सीगनीफिकेंट बीट एल एस वि एर फुल मिनिंग हम लिस्ट सीगनीफिकेंट बीट सर्वामे जो संख्या रही है से हे कथा ये हे एक की नम्बर सिसटेम बोल तो देखिए ये हे एक डेसिमेल नम्बर पहले ये डेसिमेल नम्बर सर्व बामे जो संख्या रही है से छय सर्व डने जो संख्या रही है से सर्व बामे जो संख्या थको से बोलो सब समय बोलो डिजिटल भाषा एम एस वि मोस्ट सीगनीफिकेंट बीट और सर्व डने जो संख्या रही है से बोलो हे एल एस वि ओके ये जेको संख्या पद्धतर क्षेत्र में प्रजोज्य डेसिमेलर क्षेत्र में जमन प्रजोज्य नीचे संख्या जेटे लिखे से बैनारि ए बैनारि क्षेत्र प्रजोज्य सर्व बामे जो संख्या वन रही है से एम एस वि सर्व डने जो संख्या रही है से एल एस वि लिस्ट सीगनीफिकेंट पीट हमें आज के जे कन्सेप्टो जो ट्रामसगल शिखिए सेगल अवश्य मना रखबें कारण हमारे पुरो डिजिटल टीटेल ये कन्सेप्टो जो बोलो एम एस वि जो बोलो एल एस वि जो बोलो बेस हमें जो बोलो रैडिक्स हमें जो बोलो भित्ति आपना के मुहूर्ते से बुझते हैं बैनारि बेस कत हेक्सा डेसिमिल बेस कत की की संख्या दिए रिप्रेजेंटेशन है बैनारि सिसटेम पद्धति कत धरण ये सब किस कन्सेप्टगल क्लियर करार चेषा करबें तो हमें निश्चित अपनी डिजिटले भलो रेजाल करते पर जेको चाकर परीक्षा किंबा अपन यूनिवार्सिटी परीक्षा अथवा अपन कलेज परीक्षा जे स्कूल एस एस सी क्षेत्र क्षेत्र प्रजोज्य जेको जगह अपनी भलो करते कारण आपनी प्रथम थे जो भलोक अपन भित्ती जो स्ट्रंग करते हैं सामने जो जिनगूल से कारण आस्ते 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 हमें क्योंकि एडभांस दिखे जाब से क्षेत्र में जो ये हे अपने भित्ति भित्ती जो अपनी स्ट्रंग करते अपने पक्षे डिजिटल बोझा सब चे सहज है तो परवर्ती टीटल पर्यत संगे थकूँ टेक भिडियोर संगे थकूँ तो धन्यवाद सबा के